నమస్కారం మా శ్రీమాత్ర అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు మనం చెప్పుకునే సబ్జెక్ట్ చెప్పే ముందు నాకు కొంతమంది మిత్రులు ఇచ్చిన సలహా ఏమిటి అంటే చాలామంది మెసెంజర్లో లేకపోతే యూట్యూబ్లో కింద చాలా సమాధానాలు అడుగుతున్నారు అన్నిటికి నేను టైపింగ్ చేయలేక ఇబ్బంది పడుతున్నాను బస్ కొంతమందికి నేను రిప్లై ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉండొచ్చు అది నా అహంకారం అనుకోవచ్చు అహంకారం కాదండి కొద్దిగా నాకు అందరికీ చెప్పలేకపోవటం ఇబ్బంది అవుతుంది అది నేను అన్యా బా అన్యదా భావించకుండా రేపు ఒక గంట సేపు అదేదో లైవ్ అంట లైవ్కి వస్తాను లైవ్ చేస్తారట లైవ్ ఎలా చేస్తారు నాకు తెలియదు మా వాళ్ళు చెప్పారు ఆ లైవ్కి వస్తాను అది నాలుగు ఇంటి దగ్గర నుంచి నాలుగు ఇంటికి ప్రారంభిద్దామని నా ఉద్దేశం అందుచేత నాలుగు ఇంటికి మీరు అందరూ వస్తే ఎవరు రాగలుగుతారో వాళ్ళు వస్తే నా మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకు నేను చెప్పగలిగిన వీలు ఉన్నందువన్నీ నేను సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అందుచేత ఎవరికి అనుమానాలు ఉన్నాయో నివృత్తి చేసుకోవడానికి రాగలరని నేను గమన గమనిక చెప్తున్నాను ఇకపోతే ఈ ఈ వీడియోల మాధ్యమంలో ఒక ఆయన అడిగారు ఆయనకి చాలా గొప్ప ప్రశ్న అడిగారు ఏంటి అంటే నాకు నచ్చింది ఆ ప్రశ్న ఎందుకంటే ఒక ఆయన ఒక టైంలో నేను కూడా అలాంటి సమస్యను ఎదుర్కొన్నాను అది ఏమిటయ్యా అంటే వీరభద్రుడు కాలభైరుడు ఒకడేనా అని ఎప్పుడైనా మంచి మంచి శైవక్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క చోట గుడి బయట మనకి వీరభద్రుడు కనపడుతూ ఉంటాడు కాలభైరుడు కనపడుతూ ఉంటాడు రెండు రెండు రూపాయలు ఒకేలా ఉంటాయి రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి దాంతో మనం వీరభద్రుడో కాలభైరుడో తెలవలేక మనం ఎవరు ఏ పేరు పెట్టి దండం పెట్టుకోవాలో తెలవక కొంతమంది పాపం నేను చెప్పేది ఏది కూడా వీడియోలు అన్నీ కూడా సామాన్యులకు అండి అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళకి కాదు అతి సామాన్యులకి నేను సామాన్యుని నేను చెప్పేది సామాన్యులకి నేనేమో పెద్ద ఇదే అని నేను ఎవరికి చెప్పట్లేదు ఓన్లీ నేను సామాన్యుల కోసమే ఇలా ఈ దారి ఎంచుకున్నాను ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు అసల అసల జ్ఞానం లేక పాపం ఎవరు చెప్తారో అని ఎదురు చూసేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ కోసం ఏదో నేను మాయలు మరాఠీలు చేసేద్దామని ఇక్కడికి రాలేదు నాకు ఏమీ తెలియదు కూడా నాకు తెలుసున్నది ఏదో పుస్తక జ్ఞానం గురువుల ద్వారానో తెలుసుకున్నది రవ్వంత ఉంటే ఆ రవ్వంత మీకు చెప్పడానికి మేము ముందుకు వచ్చా ఏదో నా సమయం కూడా గడిచిపోతుంది కదా అని ఇదేం వ్యాపారం కాదు అయితే ఈ వీరభద్రుడు కాలభైరుడు అంటే ఏమిటి వ్యత్యాసం ఏమిటి ఇద్దరికి మేసాలు గుబురు మేసాలు ఉంటాయి ఇద్దరు ఒకలాగా ఉంటుంది విగ్రహం కూడా ఒకలాగా ఉంటుంది అన్ని ఆయుధాలు అన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి ఇంచుమించుగా అంటే విగ్రహం చూసినప్పుడు నేను చెప్పేది అక్కడ యాక్చువల్ వీరభద్రుడి దగ్గర మేక ఉంటుంది నిలబడి భైరవుడి దగ్గర కుక్క ఉంటుంది కానీ విగ్రహం చూసేటప్పుడు అది కూడా కుక్కే అనుకుంటారు చాలామంది పొరపడుతుంటారు అలాగా శైవక్షేత్రాలు ఒక్కొక్క చోట వీరభద్రుడు క్షేత్రపాలు కూడా అవుతాడు ఒక్కొక్క చోట కాలభైరవుడు క్షేత్రపాలు కూడా అవుతుంటారు అది సహజ సిద్ధం అది ఎవరి ప్రాంతాన్ని బట్టి వాళ్ళు అక్కడ వీరభద్ర ఉపాసన ఎక్కువ ఉంటే వీరభద్రుడు పెడుతూ ఉంటారు ఇట్లా జరుగుతుంటుంది వీరభద్రుడు చాలా గొప్ప రక్షకుడు అండి ఆయన ఆయన పుట్టిందే సంహారణ కోసం శివుడి యొక్క కోపాగ్ని నుంచి పుట్టాడు ఆయన శివుడి యొక్క కోపాగ్ని నుంచి పుట్టినవాడు వీరభద్రుడు ఆయన ఉపాసిస్తే ఎన్ని గొప్ప ఫలితాలు ఉంటాయంటే ఈ కర్ణాటక ప్రాంతంలో వీరశైవులు ఎక్కువ లింగాయితులు వాళ్ళు కూడా చాలా అద్భుతమైన శివ ఉపాసన చేస్తుంటారు మహానుభావులు వాళ్ళు వీరభద్రుని బాగా ఒలుస్తుంటారు వీరభద్రుని కొలవటం అంటే ఏంటంటే వీరావేశం వస్తుంది వీరపూనకం అంటారు వీరభద్ర పూనకం శివ ఒక పూనకం వచ్చేస్తుంది ఆయన్ని పూ పూజించినప్పుడు వీరభద్రుడిని ఉపాసిస్తే ఒక కోపం ఉక్రోషం వచ్చేస్తుంది దాని దాని ద్వారా ఏంటంటే శత్రువులు శత్రువులు అంటే మీరు ఒకటి గమనించాలి ఇక్కడ శత్రువులు అంటే అంతర్గత బహర్గత అని శత్రువులు చాలామంది ఉంటారు శత్రువు అంటే మనం అప్పించినోడు మనం తిడుతుంటే వాడు ఒక్కడే శత్రువు కాదు మన కోపం శత్రువు కామం మన కామం శత్రువు మన మదం శత్రువు మన అహంకారం శత్రువు మనకున్న దుర్గుణాలన్నీ శత్రువులే ఈ శత్రువులను సంహరించడం ఈ ఈ మనలో ఉన్న శత్రువుల్ని నిర్మూలన చేయడం శత్రువులు అది ప్రధాన శత్రువులు అవి మన ఇంటి పక్కవడం మన ఇంటి చుట్టూడం మనకి పా పాత మన పొలం కట్టు దగ్గర ఉన్నవాడు శత్రువు కాదు వాళ్ళది అశాశ్వతమైన శత్రువులు కొన్ని రోజులు ఉంటారు పోతారు లేదా వాళ్ళు బాకీ తీరగానే ఆ పోతారు వాళ్ళతో మన శత్రుత్వం కాదు అసలైన శత్రువులు మనలో ఉన్న చెడు శత్రువు ఇంకా కనపడిన ఉంటాయి గ్రహపీడలని రకరకాల పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పాపాలు గ్రహ గ్రహపీడల కింద మనని సాధిస్తూ ఉంటాయి చాలా రకాలు ఉంటాయి వాటి గురించి ఒకసారి చెప్పుకుందాం ఏ గ్రహ ఏ పీడలు అనేది ఒకరోజు చేసుకుందాం అయితే ఇప్పుడు వీరభద్రస్వామి కాలభైర తత్వం తేడాలు మాట్లాడుకుందాం తత్వైనేషన్ కూడా కాదు ఓన్లీ చిన్నగా తేడాలు మాట్లాడుకుందాం ఈ ఇలాంటి వీరభద్రుని ఉపాసించే వాళ్ళకి వీరావేశం ఉంటుంది 
చక్కటి రక్షణ ఇస్తాడు ఆయన రోగాలను తగ్గిస్తాడు ప్రధానంగా ఆయన ఉపాసించే వాళ్ళకి ఆయన పూజించే వాళ్ళకి రోగాలు నయమవుతాయి చాలామంది వీరభద్రుని పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆరోగ్యం కోసం రక్షణ కోసం శత్రు పీడల కోసం వీటి గురించి వీరభద్రుడు వీరభద్రుడి ఆయన ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది అంటే దక్షయజ్ఞం కూడా జరిగింది దక్షయజ్ఞం అప్పుడు సతీదేవి అమ్మవారు అంటే పార్వతీదేవి కన్నా ముందు అమ్మవారి యొక్క అంశాన్ని శివుడు వరంగా పొందుతాడు అప్పుడు ఆ అమ్మవారు ఒక కండిషన్ పెడుతుంది ఏమని అంటే నన్ను నియంత్రించకూడదు అంటే నన్ను ఏది అడ్డు చెప్పకూడదు నేను నీకు ఛాయా రూపంలో వస్తున్నాను ఛాయా అంటే నీడ అమ్మవారి యొక్క నీడ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఇస్తుంది శివుడికి అంటే నేను ఇక్కడ గ్రాంధిక భాష బాటలో అందరికి అర్థం కావాలి కాబట్టి ఆ ఛాయ అంటే ఏంటి నీడ ఆ నీడని అమ్మవారు ప్రసాదిస్తుంది పరమేశ్వరుడికి మొట్టమొదటిగా అయితే దక్షుడు ఇక గర్భాన్ని పుడుతుంది ఆవిడ ఆ దక్షుడు యొక్క పుత్రికగా పుట్టింది కాబట్టి ఆయన శివుడు అంటే పడదు ఆయనకి ఎప్పుడు శ్మశానంలో ఉంటాడు దిగం మన పులి చర్మం కట్టుకుని తిరుగుతాడు ఒక పట్టుబట్టు ఉండదు ఒక అలంకారం ఉండదు ఒక రాజ్యం లేదు ఎప్పుడు ఆ నందీశ్వరులు ప్రేతగానాలు వేసుకుని తిరుగుతాడని చెప్పి ఆయన చిన్న చూపుగా చూస్తాడు ఇప్పుడు మన మన ఇళ్ళల్లో ఆయన ఏం చేస్తాం మంచి అల్లుడు బ్రైట్ లేజ్ వేసుకుని బెంచ్ గారు వేసుకుని వచ్చాడు అనుకోండి అల్లుడు బాగా చూస్తారు స్కూటర్ మీద వస్తే ఆ చిన్న అల్లుడు ఎందుకు పనికిరాడు అంటారు కానీ ఎంత యోగ్యుడో ఆయన ఎంత తెలివైనాడు అన్నది ఆలోచించరు అల్లుడు బాగా గట్టిగా ఉన్నాడా లేదా మంచి బట్టలు కట్టుకుని వచ్చాడా లేదా మంచి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడా లేదా ఏ మార్గంలో సంపాదిస్తున్నాడో చెడు మార్గం అన్నది మన సంబంధం లేదు ఇక్కడ మంచి విద్యావంతుడు అయి ఉండి బండి మీద వచ్చాడు అనుకోండి సైకిల్ మీద వాడిని చిన్న చూపు చూస్తారు అట్లానే అప్పుడు కూడా ఆ కాలంలో కూడా దక్షుడు విష్ణుమూర్తిని బ్రహ్మాది దేవతలను అందరినీ పిలిచాడు సప్త ఋషులు అందరు ఋషులు అందరినీ పిలిచాడు చంద్రుడిని సూర్యుని అవగ్రహాలని పిలి అందరినీ పిలిచాడు ఒక శివుని మాత్రం పిలవలేదు ఆయన పాపం పట్టించుకోలేదు శివ ఎప్పుడు ఇవన్నీ పట్టించుకోడు ఆయన ఆయన జ్ఞానం ఆయన ఈ భక్తులను రక్షించుకోవడం లోక కళ్యాణార్థం ఆయన చేయాల్సిన వల్ల ఆయన చేసుకుంటూ ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు అయితే మరి భార్య సహించదు కదండి ఎవరి భార్య అయినా పుట్టింటి నుంచి ఆ అల్లుడికి మర్యాద దక్కలేదంటే మరి భార్య కోపం వస్తుందిగా ఎండనే ఆవిడ నేను వెళ్ళి అడుగు వస్తానంటుంది అడుగు వస్తానంటే శివయ్య చెప్తాడు వద్దమ్మా అక్కడికి వెళ్తే అవమానం పాలవ్వాలి మనకి ఎందుకు మనం వదిలేద్దాం దాని గురించి మన ఇంట్లో మనం హాయిగా ఉందాం అని చెప్పి ఆయన అంటాడు లేదు నన్ను అడ్డు పెట్టద్దు నేను వెళ్తాను అయినా శివయ్య అడ్డుపడతాడు అలా మూడు సార్లు అడ్డుపడేటప్పటికి ఆవిడ ప్రళయ తాండవం చేస్తుంది ఆ తాండవంలోంచి దశ దశ దిక్కుల నుంచి ప్ర ప్రళయగర్జన చేస్తుంది వివిధ రూపాలను ఆ వివిధ రూపాలే దశ మహావిద్యలైంది అది ఒకసారి చెప్పుకుందాం కూలంక చిన్నగా చెప్తున్నాను మీకు దశ మహావిద్యలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇందులో వచ్చేస్తుందని చెప్తున్నాను అయితే అది సతీదే వెళ్తుంది నానా మాటలు అంటాడు ఆయన ఏ ఏ మొహం పెట్టుకుని పిలవాలి ఇలాంటి అల్లుడు అలాంటి అల్లుడు మామూలుగా జరగవలసిన మాటలన్నీ అనుకుంటాడు అంటే ఆవిడకి బాధ అనిపిస్తుంది ఆ హోమగుండంలోనే యజ్ఞగుండంలోనే దూకేస్తుంది ఆవిడ ఇది శివయ్యకి తెలిసిపోతుంది శివుడికి తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోయి ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన జఠాదోటం నుంచి ఒక జటను తీసి నేల నేసుకొడతాడు సతీ భార్య పరమపదించిందంటే ఎంతమంది ఎంత బాధ కలుగుతుంది ఆయనకు కోపం వస్తుంది త్రినేత్రాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఆయన ఓపెన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది కానీ ఆ కోపాన్ని తట్టుకోలేడు బాధను తట్టుకోలేడు తట్టుకోలేక జటాచోటం నుంచి నేల నేసి ఆ జటాచోటాన్ని కొట్టగానే భీకరమైన భీపత్సమైన ఆకాశ భూమాకాశాల మధ్యన నెలకో అంతర్ భూమాకాశాల మధ్యన ఆవిర్భవించిన వీరభద్రుడు పుడతాడు వీరావేశంతో చూడ్డానికి అతి భయంకరంగా ఉంటాడు చూస్తేనే చచ్చిపోతారు సగం మంది అంత భయంకరంగా ఆయన ఆ కోపంలోంచి పుట్టాడు కదా శివుని యొక్క కోపంలోంచి పుట్టాడు ఆయన నల్లటి శరీరం కోరలు తలకాయి ఆయన క ఖడ్గాన్ని పట్టుకుంటాడు నరికిన తలకాయ చేతులు ఉంటుంది ఖడ్గాన్ని పట్టుకుని ఉంటాడు అంటే అంత ఆవేశం అనమాట ఆవేశభూతంగా ఉంటాడు ఆయన ఉండి తండ్రి నన్ను ఆజ్ఞాపించి ఎందుకు పిలిచారని అడుగుతాడు ఎందుకు నన్ను పుట్టించారు అంటే ఆయన చెప్తాడు పరమేశ్వరుడు దక్షుడు మీ అమ్మాయిని సతీదేవిని ఇలా చేశాడు నువ్వు వెళ్ళి సంహరించిరా అని చెప్పి పంపిస్తాడు ఆయన ఒక్క క్షణంలో అక్కడ ఉంటాడు ఆయన ఉండి దక్షయజ్ఞంలో వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్టుగా కొడతాడు ఆ దేవత ఈ దేవత ఆ దేవుడు అంటే పేర్లు చెప్పుకోవడం ఎందుకు లేదు ఎవరు భక్తులు వాళ్ళకు ఉంటారు అందరినీ కూడా ఎవరిని బట్టి కొంతమంది తెలివైన దేవతలు ముందే పలాయం చేస్తారు ఆ శివుడికి కోపం వచ్చింది ఇక్కడ ప్రళయం జరుగుతుంది మనం తట్టుకోలేము మనం నిలబడలేము అని చెప్పేసి వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇంకా ఋషుల్ని వాళ్ళని కూడా ఎవరిని వదిలిపెట్టడు ఆయన ఆయనకి ఈయన పుణ్యాత్ముడు ఆయన పాపాత్ముడు ఏం ఆయన పుట్టిన కారణం ఏంటి యజ్ఞాన్ని జరగొట్టాలి దక్షుడిని చంపాలి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు
చంపడానికి పుట్టాడు ఆయనకి ఇంకా తిరు ఆయనకి ఎదురు చెప్పేవాడు ఎవరు లేరు శాసించేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎదురు తిరిగి కత్తి పట్టేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అలాంటి ఇచ్చేసి ఎవరు ఒక్కరు మిగలకుండా చేసి అందరూ పారిపోతారు ఎవరు దారుణ వాళ్ళు ఇంకా అది అద్భుతంగా చెప్పుకుంటూ పోతే మనం పది ఎపిసోడ్లు అయినా చెప్పుకోవచ్చు ఆ వర్ణ దక్షయజ్ఞ వర్ణ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది దక్షుడిని మెడ నరికి హోమకుండంలో వేస్తాడు అప్పుడు దక్ష దక్షపత్నులు అందరూ బతిమాలితే అప్పుడు ఆయన కోపం శాంతించి ఆయనకు అవమానం జరగాలి శివుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవాలి అప్పుడు ఆయన యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి మళ్ళీ దక్ష ప్రజాపతిగా ఆయన రాజ్యాన్ని వేలాలి ప్రజాపతి అంటే ప్రతి మన్వంత్రానికి ఒక ప్రజాపతి ఉంటారు వాళ్ళు మనం ఏలుతారు అది దేవ దైవ సృష్టిలో అదొక రోజు చెప్పుకుందాం ప్రజాపతులు అసలు మన్వాలు ఏమిటి ఇవేంటి అన్నది తర్వాత ఒకసారి చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే దానికి అడ్డు అవుతుంది కాబట్టి ఆ మేక అక్కడ బలి పశువు కని తెచ్చిన బలి ఇవ్వడానికి మేకను తీసుకొచ్చారు ఆ మేకను నరికి ఆయన తలకాయన అతికిచ్చి ఆ మేక తలకాయన అతికిచ్చి అవి ఎంత అవమానకరమది మనిషి అందమైన ముఖం పోయి ఒక జంతువు ముఖం వచ్చిందంటే అవమానమే కా అయినా సరే అప్పుడు జ్ఞానోదయం అవుతుంది దక్షుడికి ఆయన వివిధ రకాలుగా వీరభద్రుని స్థుతించి పరమేశ్వరుని స్థుతించి నమ్మక చెమ్మకాదలతో స్థుతించి శాంతింపబరిస్తే ఈ అప్పుడు చెప్తాడు శివ యొక్క శివుడి యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకున్నాం వీరభద్ర క్షమించు రక్షించు అని చెప్పేసి వేడుకుంటే అక్కడి నుంచి ఆయన నిష్క్రమిస్తాడు అప్పుడు శివుడు వీరభద్రుడు అనే సృష్టి అలా జరిగింది ఆయన పని ఏమిటి ఆయన వచ్చిన కారణం ఏమిటి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ ఆయన విధి అది అని చేత వీరభద్ర స్వరూపాన్ని పూజిస్తే ఈ రకమైనటువంటి రక్షణ కలుగుతుంది ఆయన కూడా శివుడి యొక్క పుత్రుడే శివుడి యొక్క స్వరూపమే అని చేత వీరభద్రుని సాక్షాత్ శివ స్వరూపంగానే చూడాలి మనం శివుడి యొక్క పుత్రుడు ఆయన మానస పుత్రుడు అంటే కొన్ని పుత్రుడే అంటే యోని మార్గాన్నే పుట్టక్కర్లేదు కారణ జన్ములై కొన్ని పుట్టుకులు ఉంటాయి అలాంటి ఉగ్ర శివుని యొక్క ఉగ్రంలోంచి పుట్టినవాడు కాబట్టి ఉగ్ర స్వరూపుడు వీరభద్రుడు ఆయన వీరభద్ర వీరభద్ర అంటే వీర అంటే పౌరుషం భద్ర అంటే రక్షించడం పౌరుషంతో రక్షిస్తాడు వీరభద్ర వీరుడు వీరుడు అంటే తెలుసు కదా ఏ దేన్నైనా జయించగలిగినవాడు భద్ర అంటే రక్షించడం అని చేయడం భద్రుడు అనమాట వీరభద్రుడు ఆయన ఆయన తత్వం అది ఆయన కూడా అలాగే ఉంటాడు శివ మానస పుత్రుడు అయినప్పుడు శివుడు లాగే ఉంటాడు కదా శివుడు కూడా ఉగ్ర స్వరూపుడే ఒకనొక రుద్ర రుద్ర స్వరూపం పొందినప్పుడు అలాగా ఆయన వీరభద్ర అవతారణ ఆయన సవ్యక్షేత్రాల్లో కొన్ని చోట్ల తమిళనాడు ఆ కర్ణాటక సైడ్ కానీ ఎక్కడైనా సరే ఉంటాయి ఇంకా కాలభైరవ స్వామి కాలభైరవ స్వామి ఇది ఒక తత్వం ఏదైనా పురాణాల్లో జరిగినప్పుడు ఒక నీతి కోసం ఒక దైవం పుట్టడం కోసము లేక దైవ కార్యం జరగడం కోసం జరుగుతాయి ఇక్కడ మీరు అందరూ గమనించవలసింది ఏంటంటే ఏది కూడా దీనికోసం ఇది గొప్ప ఈ దేవుడు గొప్ప ఆ దేవుడు గొప్ప అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు చెప్పిన దాంట్లోంచి మా నీతిని తీసుకోండి ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఒక నీతి కథ చెప్పేవాళ్ళు చిట్ట చివరిలో నీతి ఏమి తెలుసుకున్న వాళ్ళు చెప్పేవారు ఆ నీతిని తెలుసుకోవాలి తప్ప ఇంకొకటి కాదు అయితే మాయా మోహిత మాయా అనేది ఒకటి ఉంటుంది అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం ఆవిడ అప్పుడప్పుడు మాయా చేస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కారణాలు కలగటం కోసం కొన్ని మంచి మంచి జరగడం సృష్టికి మంచి జరగడం కోసం అలాంటి క్రమంలో మేరు పర్వతం మీద ఒక దేవతలంతా ఒక చర్చి పెట్టుకుంటారు బ్రహ్మాది దేవతలంతా పెట్టుకుని ఎవరు గొప్ప బ్రహ్మ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఎవరు గొప్ప అలా పెట్టుకున్నప్పుడు బ్రహ్మ నేనే గొప్ప సర్వ సృష్టిని నేనే సృష్టిస్తున్నాను కాబట్టి సర్వం నేనే కాబట్టి నేనే గొప్ప అంటారు అది చూసిన విష్ణు మాయా మోహితుడై ఆయన మాయా అమ్మవారి యొక్క మాయా మోహితుడైనటువంటి విష్ణు అలా ఎలా అవుతావు బ్రహ్మ అని హోంకరించి నేను లేకుండా లోకాలన్నీ జగత్ అంతా శత్రుమయ అయిపోతుంది శత్రువును సంహరించే కదా లోకాలను రక్షిస్తున్నాను నేను అనేక అవతారాలు ఎత్తున్నాను నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను సృష్టిని అంతా రక్షించేవాడిని కాబట్టి నేనే విశ్వక మొత్తం విశ్వ కారకుడిని జగత్తుని రక్షించేవాడిని నేనే ఈశ్వరుణ్ణి నేనే సర్వము అంటాడు ఆయన ఈ రెండు చూస్తున్న శివుడు ఆయన నవ్వి ఊరుకొని మనం అక్కడ ఉన్న ఆయన అంటాడు వేదాలను అడుగుదాం ఎవరు గొప్ప అని ఏంటంటే అల్టిమేట్ వేదాలే వేదాలు మించింది వేదాలు చెప్పింది సారాంశం వేదాలు అంటే మన దగ్గర ఉన్న నాలుగు బుక్కులే కాదండి మన దగ్గర 
సామవేదం యజుర్వేదం ఆధారణ వేదం ఉన్నాయి కదా ఈ నాలుగు బుక్స్ పెట్టుకుని ఇవే వేదాలు అనుకుంటు వేదాలు అనంతం వేదాలకి అనంతం అవి అవి నాలుగు బుక్కుల్లో నిక్షిప్తమైనవి కాదు మన దగ్గరకు వచ్చింది సారాంశం మాత్రమే ఏదో కొద్దిగా సారాంశం వచ్చింది వేదాలని బుక్కుల్లో నిక్షిప్త చేయడానికి ఎవరు సరిపోరు అది ప్రాచీనం అవి అనంత ప్రాచీనం అవి వాటిని సాక్ష్యం అడుగుతారు అడిగినప్పుడు వేదాలు ఒక్కొక్క వేదం ఒక్కొక్క ఇదిగా ఎవరైతే నిచ్చలుడో అతడే ఈశ్వరుడు ఎవరైతే సృష్టిని లయం చేస్తాడో అతడే ఈశ్వరుడు ఎవరైతే ప్రయాణం సృష్టిస్తాడో అతడే ఈశ్వరుడు ఇప్పుడు ప్రళయం సృష్టిస్తేనే కదా కొత్త సృష్టి మొదలవుతుంది ఎవరైతే ఓంకారాన్ని తో ఇదే ప్రణ అనుసంధానం అయ్యారు ఓం నమస్తే ఓంకారంతో అనుసంధానం అయ్యారు ఓంకారంలోంచి ఉద్భవించారు ఆయనే పరమేశ్వరుడు అనగానే ఆయనే పరమేశ్వరుడుగా ఈశ్వరుడే స సర్వ జగత్తుకి మూలాధారుడు అని చెప్పి అది వేదాలన్నీ ఘోషిస్తాయి అది విన్న బ్రహ్మదేవుడు నవ్వుతాడు ఆయన ఐదో తలకాయ పంచ ఐదు తలకాయలు ఆయనకి ఐదు తలకాయలో ఒక వెనకట తలకాయ దక్షిణ తలకాయ నవ్వుతుంది నవ్వితే శివుడు కోపం వస్తుంది ఆ కోపంలోంచి పుట్టినవాడు కాలభైరవుడు చూడగానే తండ్రి పిలిచారని అడుగుతాడు నన్ను నన్ను పుట్టించిన కారణం ఏమని అడుగుతాడు ఆయన నన్ను చూసి ఎవరైతే ఈ చతుర్ముఖుడు పంచముఖుడు నవ్వాడో ఈ ఆ నవ్విన ముఖాన్ని తుంచేసే అంటాడు ఆయన చిటికి రెండు వ్యా గోళ్ల మధ్యతోటి ఆ బ్రహ్మ ఆ చేతికి ఆ తలకాయను తుంచితే ఆ ఏ ఆ చేతికి అంటుకుపోతుంది ఆ తలకాయ ఎందుకు బ్రహ్మహత్య మహాపాతకం ఆ బ్రహ్మహత్య మాతకం కాలభైరవుడికి అంటుకుంటుంది ఆ వేలుని విడిచిపెట్టదు ఆ తలకాయ అప్పుడు పరమేశ్వరుని కాలభైరవుడు ప్రార్థించగా ఆయన చెప్తాడు నువ్వు కాలాన్ని శాసించడానికి వచ్చిన కాలభైరవుడివి నువ్వు దుష్టుల్ని దుర్మార్గుల్ని అంతబొందించేటి భైరవుడివి పాపభక్షుడు ఆ పాపాత్ముల్ని దు దుష్టుల్ని దుర్మార్గుల్ని చేస్తే పా పాపభక్షుడివి నువ్వు కాలాన్ని నియంత్రిస్తావు కాబట్టి కాలభైరుడివి అని చెప్పి ఆయన యొక్క సంపూర్ణ తత్వాన్ని తెలియజేసి ఈ తలకాయ ఏదైతే నీకు అంటుకుందో అన్ని క్షేత్రాలు దైవశక్షాలు తిరుగుతూ ఉండు ఎక్కడైతే ఊడు పడుతుందో అదే నీకు నివాస యోగ్యమైన క్షేత్రం అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు ఆయనకి దారి చూపించి పంపిస్తాడు ఆయన అలా అన్ని క్షేత్రాలు సంచరిస్తూ భిక్షాటన చేస్తూ సంచరిస్తూ ఉంటే అన్ని క్షేత్రాలు తిరుగుతాడు కానీ చెయ్యి ఎక్కడా కూడా ఈ తలకాయ ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా వదిలిపెట్టదు అలా సంచరించగా సంచరించగా లాస్ట్కి చిట్ట చివరిగా కాశీ మహానగరానికి చేరుకుంటాడు అక్కడ బ్ర ఈ తలకాయ ఊడు పడుతుంది అదే బ్రహ్మకపాల మోక్షం అక్కడ తలకాయ వదిలిపెడితే ఆహా ఇంత అద్భుత క్షేత్రం భూప్రపంచంలో ఇంకొకటి లేదు అని చేత నేను ఇక్కడే స్థిర నివాసం ఉండాలని పరమేశ్వర ఆజ్ఞ కాబట్టి ఈ క్షేత్రాన్ని నేను రక్షించుకుంటూ ఇక్కడే ఉంటాను అని చెప్పేసి ఆయన అక్కడ వెలుస్తాడు ఆయన అక్కడే స్థిరపడిపోతాడు ఆయన ఇదే బ్రహ్మ కప బ్రహ్మ కపాల మోక్షం క్షేత్రం కాశీలోనే ఉంది అక్కడ పితృదేవతకి తర్పణాలు పెట్టిన ఏం చేసినా కానీ వాళ్ళకి సంతృప్తి పొందుతారు మోక్షం పొందుతారని అదొక వివరణ కాశీలో అలాగే భైరవస్వామి అక్కడ శాశ్వతంగా ఉన్నాడు కాబట్టి భైరవ ఉపాసకులు అక్కడికి వెళ్ళి సాధన చేయటం స్వామివారి దగ్గరుండి చేయటమే అవుతుంది ఇంకొకటి ఉందండి ఇక్కడ కాశీలో గొప్ప విశేషం కాశీలో మోక్షం పొందాలని కాశీలో చనిపోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు ఎందుకు తెలుసా కాశీలో చనిపోయిన వాళ్ళకి ఒక జీవ జీవచేటన అంటారు కాశీలో ఒక భైరవ క్షేత్రానికి వెళ్ళారంటే వీపు మీద దీంతో నెమల పింఛంతో నెమల కట్టతోటి పింఛన్ కట్టతోటి కొడతారు వీపు మీద దాన్ని భైరవ భైరవ తాడన అంటారు ఎందుకు అంటే జీవి యొక్క జీవుడి యొక్క జీవబాధ ఏదైతే ఉందో అది అంతరించిపోవాలని దానివల్ల మోక్షం పొందాలని కొడతారు భైరుడు ప్రతి జీవికి ఆత్మకి కూడా ఆ జీవ ఇంకొక పది నిమిషాల్లో పోతాడనగా ఆ జీవుడు యొక్క ప్రాణాన్ని తాడన చేస్తాడు ఆయన తాడన అంటే బాధ అంతా తీసేస్తాడు ఆ ప్రాణబ్ధ కర్మ పూర్వం కర్మ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్మనాశనం చేసేస్తాడు తద్వారా ఆ జీవు మోక్షాన్ని పొందుతుంది అది కాశీలో గొప్ప విశేషం భైరవుడు చేసే ముఖ్య ముఖ్యమైన కార్యం అక్కడ జీవుడికి మోక్షం పొందింపజేయటం ఆయన భైరవుడు కాల నియంత్రకుడు కాలాన్ని రక్షిస్తాడు భైరవుడు సర్వగ్రహ పీడల నుంచి రక్షిస్తాడు ఆయన అంటే ఇక్కడ వీరభద్రుడు రక్షణే ఆయనది ఒక రకమైన రక్షణ 
ఈయన రక్షిస్తాడు ఈయనది ఒక రకమైన రక్షణ ఈయన శివస్వరూపమే ఆయన శివస్వరూపమే కానీ ఈయన శివ కాలభైరవ శివుడు యొక్క సర్వ సంపూర్ణ స్వరూపం శివుడే చెప్పాడు అనమాట నా సంపూర్ణ స్వరూపం నన్ను చూ నన్ను చూడాలని కూడా భైరవుని చూస్తే ఈశ్వరుని చూసినట్టే భైరవుని చూస్తే సంపూర్ణ ఈశ్వర స్వరూపం కాబట్టి ఈశ్వరుని చూసినట్టే భైరవుని కొలిస్తే ఈశ్వరుని కొలిచినట్టే భై భైరవుని పూజించిన వాళ్ళందరూ ఈశ్వర పూ పూజ చేసినట్టే అది భైరవు యొక్క లక్షణం కాలాన్ని నియంత్రించడం భక్తులను రక్షించడం జీవ జీవి యొక్క కర్మను నాశనం చేయడం భైరవోపాసన చేయడం వల్ల జీవుడి యొక్క కర్మ ప్రాలబ్ధ కర్మ నాశనం అవుతుంది జీవుడిని గ్రహ పీడల నుంచి రక్షించడం జ్ఞానాన్ని కలిగించడం భైరవుడు ఇంకో ముఖ్యమైన ప్రధానం ఏం చేస్తాడంటే తంత్ర మంత్ర శాస్త్రాలకు మూల పురుషుడు ఆయన ఈశ్వరుడు వల్ల పార్వతి ఈశ్వర పార్వతి పరమేశ్వరుడు వల్ల ఆయన పొందిన వరం ఏంటంటే ఆయన సకల మంత్ర తంత్ర తంత్ర శాస్త్రానికి మూల పురుషుడు ఆయన తంత్రశాస్త్రం ఆయన ఆయన దగ్గరే ఉంటుంది తాంత్రికులు ఏ మంత్ర తీవ్ర మంత్ర సాధన చేసినా భైరవ కృప భైరవ రక్షణ ఉండాలి ఆయన ఆయనది సంపూర్ణం కదా ఇంకా సర్వం ఉంటుంది ఈశ్వర సంపూర్ణ స్వరూపం అంటే సర్వం ఈ భైరవుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి ఆయన కాశీ క్షేత్రానికి రక్షకుడు అయ్యాడు క్షేత్ర బాలకుడు అయ్యాడు అలాగే కాశీలు కా భైరవ ఉపాస ఉపాసకులకి మార్గదర్శనం అయ్యాడు దర్శనం మోక్షాన్ని మంత్ర సా మంత్ర జ్ఞానాన్ని వరాన్ని ప్రసాదించే దైవం అక్కడ వెలిసాడు ఢిల్లీలో కూడా ఒక క్షేత్రం ఉందండి పాండవులు కాశీ నుంచి విగ్రహాన్ని ఎత్తుకెళ్ళి ఒక విగ్రహాన్ని ఎత్తుకెళ్ళి అక్కడ ప్రతిష్టాపించారట అది కూడా చాలా బాగుంటుంది భీవుడు మోసుకెళ్ళాడు అంట అంత దూరం యూపీ నుంచి కాశీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా అలాగే ఉజ్జాయిలో ఉంటాడు అక్కడ మ మధు పాత్రని మందు తాగిపిస్తారు ఆయనకి భైరవుడికి ఈ భైరవ ఉపాసకులు ఎవరు ఉన్నాయి ఈ క్షేత్రాల్లో సాధన చేసుకోవాలి బుజ్జాయిని కానీ కాశీ కానీ ప్రతి మంత్ర సాధకుడు కాశీ వెళ్ళాలి కాశీలో కొంత భాగం సాధన చేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి మంత్ర సాధన దిగ్ దిగ్నీకృతం అవుతుంది ఇంకా శక్తి పో దిగ్నీకృతం అవుతుంది అద్భుతమైన శక్తి పుడుతుంది లక్షల అంటే పదివేలు చేస్తే లక్షలతో సమానం అవుతుంది అలాగా దైవ రక్షణ భైరవ రక్షణ కలుగుతుంది పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం కలుగుతుంది అమ్మవారుల అనుగ్రహం విశాలక్షమ అమ్మవారి అనుగ్రహం అన్నపూర్ణమ్మ వారి అనుగ్రహం కూడా పొందగలుగుతాం మనం అలాగే వీరభద్రుడు అంటే తత్వం వేరు పర కాలభైరుడు అంటే వేరు కాలభైరుడు స్వరూపం వేరుగా ఉంటుంది వీరభద్రుడు యొక్క స్వరూపం వేరుగా ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా శివుడి యొక్క స్వరూప అంశలే ఆయన నుంచి పుట్టినవే శివపుత్రులే ఎటువంటి ఇది లేదు ఒకవేళ అక్కడ మీకు అర్థం కాకపోయినా పరమేశ్వర అని దండం పెట్టుకోండి వీరభద్రుడు వేరే నాకు అర్థం కావట్లేదండి వీరభద్రుడో కాలభైరవుడో తెలవట్లేదు అంటే పరమేశ్వర స్వరూప అయిన నమ పరమేశ్వర స్వరూపుడే వీరభద్రుడో కాలభైరు ఏ పేరు చెప్పిన వీరభద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కాలభైరుడు అని చెప్పినా కాలభైరుడి దగ్గర వీరభద్రుడు పేరు చెప్పినా అది చేరేది పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి అని చేత దోషం లేదు మూలంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ సారాంశం అంతా అది నాకు ఆ గుళ్ళో వెళ్ళానండి వీరభద్రుడికి కాలభైరుడు పోలికి తెలవట్లేదంటాను అనుకోండి కాలభైరుడు పేరు చెప్పినా వీరభద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దోషం లేదు వీర కాలభైరుడి దగ్గరికి వచ్చి వీరభద్రుడు అనుకుని దండం పెట్టినా దోషం లేదు ఎందుకంటే రెండు శివస్వరూపాలే కదా ఆ శివుడికే చేరతాయి ఇప్పుడు సహస్రనామం చదువుతుంటాం లేదా అష్టోత్తరం చదువుతుంటాం దాంట్లో అనేకమైన పేర్లు ఉంటాయి అన్నీ కూడా శివ పేరు శివుడి యొక్క పేర్లు విష్ణు యొక్క పేర్లు నారా అన్ని దేవతల యొక్క పేర్లేగా అలాగే శివుడి యొక్క వీరభద్రుడు అన్న కాలభైరుడు అన్న ఇంకా శరభసాలుడు అన్న శరభసాలుడు అనే ఇంకొక అవుతుంది అది ఒక రోజు చెప్పుకున్నాం శరభసాలుడు కూడా చాలా పెద్ద సాధన అది అద్భుతమైన సాధన కొద్దిగా కాంట్రవర్సీ అవుతుందని చెప్పి నాకు నోరు మంచిది కాదు నేను అన్నీ ఓపెన్గా మాట్లాడేస్తూ ఉంటాను అందుకోసం శరభసాలుడు గురించి చెప్పట్లేదు నాకు చాలా ఇష్టం శరభసాలుడు అంటే ఆయన శరభసాలుడు గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి అవన్నీ చాలా మటుకు అంతరించిపోయిన విద్యలు చాలా ఉన్నాయి చాలా తక్కువ ఉన్నారు సాధకులు శరభసాలు సాధకులు వీరభద్ర సాధకులు అయితే మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక కర్ణాటక అటు తమిళనాడు అటు సైడ్ తప్ప ఇప్పటికీ ఉన్నారు మహానుభావులు ఇక భైరవ సాధకులు అంటే ఇప్పుడు బాగా విజృంభించారు మా మా సిద్ధులు మహాగురువులు మా గురువుల దయ వల్ల చాలామంది కా భైరవ సాధకులు కొత్తగా చాలామంది పుడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం అందరూ బాగుండాలి పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం పొందాలి గురుభ్యోరమ